as you are aware, I'm the president of the Pan-African Parliament, Chief Charumbira. We have come here with our bureau, meaning the leadership of the parliament, the president and the four vice presidents, and we have other six uh, honorable members of parliament from various countries who have come to Morocco on the invitation of Morocco itself. Our objective is to ensure that we carry the mission and mandate of this continent that has been given to the Pan-African Parliament, which is to ensure that Africa also develops. Its people benefit from the development, and we uplift the quality and standard of living of people on this continent. You are aware that the, the, the continent has a lot of challenges, generally see, being seen as backward in many areas. Morocco has demonstrated through this Tanger uh, port. If you look at what is happening here in terms of the, 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 the size of the port, the, 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 the new developments, the technology that, you, that is here, and the number of vessels, the number of vessels or ships passing through that are in millions. We've been told that over 100,000 uh, ships pass through a year in this port, and over 7 million uh, containers. This is unprecedented on the continent. And we are saying we need now to spread this experience. We need to share. Morocco has to share this experience with all other countries that have ports. So as an African Parliament, our duty will be to create a platform for countries with ports across the continent so that they, we share experiences. And uh, if possible, we transfer some of the similar developments, or even we can put it simply copy what we have seen here. Because people think Africa cannot take a lead, but Africa cannot develop on its own without maybe someone else coming from somewhere. But here you have Moroccans themselves having thought about or conceived the idea of expanding this place to the position where now is modern and one of the leading ports in the world. We are going to visit more places, but to see a place like this one, which is producing thousands of car units in a, in a month and in a year in millions, again, this is what we need to do for Africa. We are aware we have our continental uh, agenda, it's called the AU 2063 strategy where we want to uplift every continent, every country on this continent to come, become like a middle-income group. In order to reach there, we have to go this road. We have to say we can also take a lead. Uh, we are going to visit other places uh, in this country, but I think this is one of the most impressive, massive projects on this continent, which other countries should come here and emulate and in all other sectors, this is, this is to do with the shipping and the movement of goods. We are encouraging all the countries, in whatever sector, whether it is health, whether it is agriculture, whether it is mining, everyone should also take a lead and ensure that at the end of the day, we develop, we develop this continent and our people benefit. De Marocan pour cette invitation parce que ça nous permet d'avoir euh, un, une idée très claire de ce que le Maroc euh, fait pour l'Afrique, mais surtout ça nous permet de comprendre euh, comment le processus de l'intégration euh, africaine euh, est vu aussi au Maroc. Euh, cette porte qu'on a vue maintenant, ça montre euh, que l'intégration euh, ça passe euh, pour la construction des grandes infrastructures. Euh, les routes, euh, l'énergie, euh, les ports. Euh, et le Maroc il a cette vision-là de faire euh, son parti pour avoir euh, une meilleure intégration africaine. Aussi, euh, ça montre que le euh, Maroc est, est bien développé avec euh, une politique euh, qui permet les secteurs privés de travailler ensemble avec les secteurs publics. Euh, pour avoir le développement euh, durable, d'un pays, il faut inclure le secteur privé. On ne peut pas penser que l'État, c'est le responsable pour le développement. Il y a des secteurs dans le euh, développement des pays, comme par exemple l'éducation, 
la santé, on peut donner ça à la sécurité du pays, on donne cette rôle à l'État. Mais pour les transports, pour l'agriculture, pour euh, l'industrie, là, il faut inclure toujours les secteurs privés. Parce que quand on inclut les secteurs privés, ce n'est pas qu'on vend les pays, non. C'est au monde qu'on a la vision stratégique de dire que tous nous sommes importants pour faire croissance du pays. Et quand euh, les pays comme Maroc fait un grand projet euh, du port du Méditerranée, ça montre qu'il a la vision de comment on fait l'intégration, les vraies intégrations africaines. Parce qu'on ne peut pas voir l'intégration africaine si les pays qui produisent l'agriculture, euh, quand ils produisent euh, orange, ils produisent du riz, ils n'ont pas de bateau pour faire sortir, pour euh, euh, sortir les produits. Donc c'est l'économie qui reste en attente. Mais quand on a des infrastructures comme ça, qui fait de, euh, six jours ou bien en dix jours de sortir d'ici de l'Afrique pour aller en Europe, les produits de qualité, les produits agricoles euh, où les femmes ils travaillent, où les jeunes travaillent, ça va nous permettre d'y avoir les vraies intégrations. L'intégration, c'est ça, c'est de mettre tout le monde ensemble, de faire la politique qui permet à les femmes, les jeunes, de participer au développement de l'économie. بدعوة مباركة من البرلمان المغربي وبهذه المناسبة أشكر جزيل الشكر السلطات المملكة المغربية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي حظنا به منذ زيارتنا لهذا البلد الكريم البلد العريق والآن قمنا بزيارة لميناء طنجة وفي الحقيقة كنا مبهورين بهذه الإنجازات العالية والتي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة محمد السادس وشهدت المملكة طفرة حقيقية طفرة اقتصادية وطفرة اجتماعية وحتى طفرة سياسية ومن هذا المنطلق أتمنى من كل قلبي الأمن والاستقرار والرقي للمملكة وأشكر من جديد جزيل الشكر السلطات وأخص بالذكر البرلمان المغربي على الرئيسين رئيس السنة ورئيس الأسامبلي وأشكركم من جديد السلام عليكم